杨子是肖战最后的光，余生夫妇私下称呼田道发齁，疑似真情侣。孟子义最羡慕的人一定是杨子了，因为两人都和肖战合作过，但肖战是一个对待女孩很双标的男演员。这件事情，孟子义和杨子绝对深有体会，对合作多次的孟子义各种避嫌，甚至被吐槽端水大师。但面对仅有一次合作的杨子，肖战没有了底线，对杨子更是非常亲密。一十八年的《陈情令》捧红了肖战，而《亲爱的》《热爱的》让杨子再次爆红。此时，余生请多指教的导演看上了两人的热度，一个是正当红的流量男星，另一个本就是实力兼热度的流量女星。两个人要是能一起合作，必定是强强联合。两人的热度也没让导演失望，确定开拍后的热度更是频频冲上热搜，所有粉丝都在期待电视剧的播出时。肖战却陷入莫须有的舆论风波，余生请多指教电视剧不得不推迟上线。面对这莫须有的罪名，肖战成为娱乐圈人人都避之不及的对象。合作过的艺人都怕被肖战连累，甚至发文澄清和肖战私下没有来往。肖战不再跟女性有多层次的交流，但在面对杨子的时候，肖战就变了个人似的。参加活动的时候不顾别人的眼光，多次绅士的为杨子裙摆。有不少人都知道杨子最不喜欢穿高跟鞋，因而每次都爱穿马丁靴，在红毯上却总会露出马丁靴。在这种大型活动中，杨子不得不穿着高跟鞋参加。踩着高跟鞋的杨子无法正常走路，自然也顾不上整理裙摆。而肖战化身绅士的细心帮助，让杨子极度暖心。这也是两人在合作完余生后的首次亲密互动，令不少网友猜测两人难道是因戏生情？随着余生的开播，让无数网友开始磕余生夫妇杨子和肖战的 CP。杨子作为童星出道的女星，很多人都是看着杨子长大，长相甜美，演技在线的。杨子的真性情让不少网友喜欢，合作的男演员数不胜数，有不少和杨子搭档的男演员都爆红了。而杨子这次和肖战的合作，两人从颜直到演技都是非常优秀的，剧中饰演的情侣非常自然。让很多观众都以为两人是真正的经历，两人在剧外的互动也是十分好客。除了在剧组拍戏和嬉戏打闹之外，某次休息的时候，肖战被问杨子是你什么人，肖战却突然来了一句：“我是他什么人？是他老公啊！”听到这个回答，在场所有人都惊呼起来，一副磕到糖的样子。不得不说，这个称呼让磕 CP 的粉丝甜到心里了。任谁看到都会说一句：“这才是真情侣的相处模式。”肖战和杨子早在合作余生前就已经认识了。2019年的某次晚宴上，两人第一次合拍，那时的两人还不熟悉，因此就出现了杨子站在最前面的位置，而肖战却站在最后面。可能当时的两人怎么也不会想到，多年后的他俩会成为粉丝最关注的荧幕 CP。在二零一九年年底的时候，杨子和肖战成为某春晚的代言人，两人一起录视品牌宣传照。在此之后，你会发现，只要有杨子，地方交战永远都是侧脸出现。俗话说，喜欢一个人是藏不住的。肖战在面对杨子时的宠溺都要溢出荧幕了。不管两人是否真的是隐戏生情，但两人关系好，这一点毋庸置疑。杨子、肖战互相有好感。活动中的杨子对肖战深情演唱告白歌曲，导演的眼神暗示两人的关系不简单。都说杨子是肖战的贵人，但你可能不知道，肖战也是杨子的贵人。从男主的体质到合作的男主相继出事，杨子也遭受了越来越多的争议，出演的作品也遭受很大程度的影响。好不容易拍完的《青簪行》也因为吴某凡的事件无法正常播出，几个月的辛苦却毁于一旦。这些舆论让杨子陷入泥潭之中。就在这时，杨子和肖战主演的《余生，请多指教》上映，两人的演技拿回了双方濒临垮掉的口碑，让双方再次凭借演技实力而受到关注。不管双方是谁拉谁一把，可谓是双方的贵人。剧组拍戏的时候，杨子精心为肖战准备生日惊喜，不管是为了电视剧的热度，还是什么原因，但两人的关系早已不是普通朋友那么简单。两人更像是互相依偎的情人。拍照中的肖战更是毫不避嫌，将手放在杨子肩膀上。其实到了这个地步，两人的关系究竟是什么都不重要了。
漫漫人生路，能遇到相互扶持的朋友也是非常幸运了。至于两人的私人关系，大家还是秉着顺其自然的态度观望吧。若是有好消息的话，两人必定会公开说明的。零二，肖战玉古瑶剧照，时影天人之姿，女主则给人邻家女孩的既视感。古偶剧最重要的是什么？一定要美，场景美，服化道美。一众主演配角更要有让人过目不忘的倾城之姿，否则剧情再精彩，也给人看现代剧、生活剧的感觉，缺少了那种仙乐飘飘、美轮美奂的观感。肖战的古装真是绝色，剧照中的他，衣服上绣着雍容典雅的寒微花，高冷禁欲，飘然若仙，没有为无限的璀璨明亮，也没有急冲的青春恣意，他坐在那里，完全是小说中走出来的男主角。额头发际有一个清晰的美人尖，气度清空凝定，宛如雪中之月。坐在肖战身旁的女主颜值可以说很路人，但这样的组合给人以莫名的新鲜感。韩剧中很多也是帅男仆女的组合，看后不仅毫无违和感，反而很能打动人心。而原著中女主也不是四野八荒第一美女的人设，吸引石影的是她身上那种纯真浪漫、温柔可人。而且女主胜在年龄小。有灵动感和少女感，豆蔻烧头二月初，在高超的演技也演不出小鸟依人，给人如沐春风之感的少女。真正的少女恰恰是没有一点矫揉造作、曲意逢迎的痕迹，清水出芙蓉，天然去雕饰。有一条评论很有趣，有种古灵精怪的小徒弟以为拜了超级厉害的师傅可以坐享清福了，结果变成自己要照顾不安世事的师傅的感觉，这组合好萌啊！如果有这样的设定，确实很新鲜。看原著中时影有担当，有作为，木存山河，胸有丘壑。但女主也不是事事依附于他，凡是没有一点主见的女子，在很多时候，二人硬是照进彼此生命中的光，互相温暖，彼此救赎。经历外界的重重阻碍和内心的千千心结后，真正达到灵魂与灵魂碰撞，与子携手，死生契阔。肖战的古装造型和扮相就是这部剧最大的亮点。看到发剧照的博文下面，网友都迫不及待想看到正片了。很多人对仙侠剧、古偶剧其实兴味索然，但冲着肖战的颜值和演技，对这部剧也充满了兴趣。尤其虐恋的设定很带感，女主在痛失所爱后才看懂自己的内心，用心混血是复活了石影。石影重获新生后登上帝位，造福苍生。后为女主放弃地位，只为携一人白首不相离。肖战接受采访时说自己拍戏时会一直站着，不让自己的仪态懈怠下来。每一部剧都倾尽心力去演绎，肖战的每一部作品都值得期待。